Ciao a tutti ragazzi, eh, oggi sul canale di Guru Dog abbiamo Federica, la mamma cinofila. Federica è, eh, lavora con i cani e i bambini dal 2012, quindi ehm, tecnico pet therapy, educatore e istruttore cinofilo con formazione ACNEC e ha anche il master all'Università di Pisa e poi soprattutto è mamma dal 2015. Ciao Federica, è un piacere averti qui con noi. Ciao Elena, grazie a te. Ciao. Vogliamo, abbiamo invitato Federica sul canale di Guru Dog perché è un argomento estremamente importante e interessante, cioè il cane eh, all'interno delle famiglie, ma soprattutto eh, quando arrivano eh, i bambini e quindi eh, abbiamo già il cane o decidiamo di prendere un cane con i bambini e lei si occupa proprio di questo. Bene, passiamo subito alle domande per approfondire questo interessante argomento e ti chiediamo subito come è, nata, come è nato questo progetto della mamma cinofila. Il progetto della mamma cinofila era, diciamo, nei miei pensieri già da un po' di tempo, solo che serviva il momento giusto per partire. Eh, sono diventata mamma nel 2015 e io stessa, che sono una cinofila e che quindi pensavo di avere tutte le carte per eh, affrontare questa situazione, in realtà poi quando è nato il mio primo figlio, non dormire la notte, il male al seno, e, mh, non, non riuscire a portare fuori il mio cane, eccetera, mi ha uh, generato parecchia frustrazione e quindi ho dovuto trovare delle strategie per uh, comunque um, coccolare ancora i miei cani. Ecco, questa era la cosa che uh, mi rattristava più di tutti perché ovviamente quando diventi mamma il centro del tuo mondo diventa tuo figlio però la passione dentro di me per i cani e comunque le mie cagnolone eh, era grande, ecco, quindi ho cercato delle strategie per occuparmi di tutti senza tralasciare nessuno e, e un po' alla volta provando e riprovando ho trovato il percorso che faceva per me, ecco, e quindi adesso dopo anni di sperimentazione fatta su di me, sui miei due figli, quindi non solo su uno ma su due, ehm, anche perché poi quando arriva il secondo devi gestire il primo, il secondo oh, e il cane. Ecco. Il cane. <ride> ecco. <ride> quindi eh, ci sono un mix di elementi che vanno gestiti e da qui è nata la mamma cinofila proprio perché mi sono detta ma io che sono cinofila ho avuto queste difficoltà perché non aiutare le mamme che si possono trovare in questa, questa situazione senza neanche gli strumenti che ho io certo. ecco e soprattutto per, eh, perché il cane se no finisce in giardino e no, non fa più nulla e quindi poi subentrano dei comportamenti problema e, e di conseguenza insomma è, si fa un percorso proprio per evitare questo ecco certo. eh, quindi, la mamma quindi, cinofila è proprio per questo motivo nasce quindi dalla tua esperienza diretta e eh, giustamente come dici tu io sono cinofila e ho fatto fatica a gestire la situazione immaginiamoci la mamma che non è cinofila e oltre a gestire la novità del bambino che penso sia una, un cambiamento importante nella vita deve continuare a gestire anche il nostro amico a quattro zampe quindi esatto. un'esperienza diretta quindi Federica, nei tuoi percorsi che cosa insegna a queste future mamme o neomamme o mamme datate, come dici tu, nel, nelle tue presentazioni? Allora, um, c'è un percorso che si chiama Ama il tuo bimbo e il tuo cane, che è appunto per mamme in dolce attesa, mam neomamme oppure mamme che hanno già dei bambini o addirittura una famiglia che comunque vuole prendersi il cane. Per eh, quanto riguarda eh, le donne, le mamme in dolce attesa, 
c'è tutta una preparazione eh, del cane, ma eh, la particolarità è, è che non è, mh, non è un percorso standard, perché ovviamente ogni mamma ha le sue esigenze, ha i suoi ritmi e quindi mh, non può mai essere generale. Ok, certo. bisogna capire chi può darle una mano dopo il parto, anche capire che tipo di corso preparto sta facendo, che tipo di nozioni ha, perché poi anche i corsi preparto, se eh, vengono fatti mh, da certe strutture piuttosto che da altre, fanno veramente la differenza. Quindi okay. bisogna capire quanto quella mamma sia uh, preparata alla nascita del proprio figlio allora lì sai già anche mentalmente quanto puoi spingere con il cane ecco quindi certo. nel senso um, se una mamma non ha fatto ad esempio il corso per l'allattamento prima di partorire eh, sai che dopo potrebbe avere dei problemi al seno quindi quanto quella mamma potrà dedicare del tempo al suo cane quindi Ecco, questa è la struttura, cioè veramente tutto su misura certo. eh, a ogni donna. Il percorso invece eh, per le neomamme, quindi magari che non, non mi conoscevano prima, è sicuramente capire che tipo di bambino hanno. Quindi dorme la notte, non dorme la notte, e come stanno loro a livello fisico, eh, quante cose devono fare durante il giorno hanno una mano dal loro compagno ok quindi in base a tutte queste domande poi io capisco che tipo di attività di giochi lei può fare perché purtroppo noi educatori eh, diamo sempre molta importanza al cane dimenticandoci di chi c'è davanti e però eh, bisogna sempre capire chi, che tipo di binomio abbiamo e eh, pazienza questa ha un border collie eh, vabbè eh, possiamo, cerchiamo di fare il meglio che possiamo fare certo. ecco, questo, questo sicuro e, mh, per quanto invece riguarda le, le mamme con i bambini, ecco questo è già un percorso che altri miei colleghi fanno, però uh, c'è la, la consapevolezza de, dell'essere mamma. Ehm, cioè, possiamo dirgli tutte le cose eh, che vogliono, però poi quando una donna si trova a dover lavorare otto ore, gestire i figli, preparare la cena, e, cioè, si trova magari anche a dover portare fuori il cane, mh, è inutile che gli diciamo ah, fai il seduto, il terra, il resta o mille cose, ok? Il, il cane ha bisogno di fare attività. Cerchiamo di eh, invece eh, cercare di, di inserire un piccolo gioco magari fatto dai bambini perché questa donna sia un attimo più, più rilassata ecco che non abbia il pensiero anche di dover fare anche questa cosa qua perché già le mamme sono oberate qua <ride> sicuramente poi in questo periodo particolare quindi ecco io cerco di, di aiutarle strutturando per loro delle cose semplici e veramente efficaci ecco però è sempre su misura a quello che mi raccontano loro e invece poi c'è vabbè la scelta uh, del, del cane che comunque uh, voglia o non voglia uh, una mamma come dicevo ha tanti impegni e quindi per me eh, il fatto non, non consiglio mai consiglio sempre di prendere dei, dei cuccioli che abbiano vissuto con la mamma ma eh, poi ognuno è libero veramente di, di prendere il cane che vuole però se ci sono dei bambini in casa mh, questa è la scelta migliore perché se no andiamo a complicarci la vita anziché, eh, anziché il cane diventi una, risorsa. Una, nuova, una nuova figura una risorsa per la famiglia, i bambini eccetera comincia a diventare un qualcosa di, di troppo impegnativo, ecco, quindi sicuramente questo è il certo. consiglio che do sempre. Certo, quindi i tuoi percorsi, Poi... diciamo, sono proprio strutturati 
sulla mamma che ti contatta, tenendo in considerazione quelle che sono proprio le esigenze delle mamme di oggi, eh, veramente oberate dal, eh, dalla famiglia, al lavoro e, e da tutto quello che potrebbe essere, tenendo conto anche che il cambiamento di vita a diventare mamma deve essere veramente un momento fantastico, ma pieno anche di tante responsabilità e tante e tante nuove emozioni diciamo giusto? sì, sì esatto cioè, è bellissimo sicuramente eh, cioè, diventare mamma è una cosa fantastica però allo stesso tempo è impegnativo e, e quindi bisogna sempre cioè, se il cane c'è già è un discorso se invece eh, il cane si vuole prendere è un altro ecco. certo Consiglio sempre alle mamme eh, di prenderlo quando si ha il tempo, si può, ok. Se invece c'è già, di strutturare bene eh, l'arrivo de, del bambino, ecco, del perché bambino. La, co- la cosa più importante è che la mamma sia serena, perché se la mamma viene caricata di pensieri, mh, poi possono insorgere delle, delle problematiche anche su di lei, insomma, ecco, quindi certo. eh, deve stare sul pezzo la mamma. <ride> quindi ci stiamo già un po' rispondendo alla prossima domanda che era perché è importante essere preparati all'arrivo del, del bambino se già all'interno della famiglia c'è un cane. Sì, esatto, cioè eh, è importante essere preparate proprio per questo motivo qua, perché eh, quando, cioè, quando nasce il bambino eh, ci, 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 si pongono, ci sono delle nuove situazioni, che può essere anche cambiare il pannolino, anche ogni mezz'ora dipende, cioè, eh, non, non si sa mai. E, il seno che fa male, non si riesce, donne, non si riesce a camminare per qualche giorno, settimana, dipende. Oppure magari abbiamo già il, il cane, un altro figlio e come faccio a gestire tutto? Quindi veramente il prepararsi e ehm, l'analizzare la, la, vo- la singola situazione può aiutare la mamma a non... Ehm, non crearsi confusione nella routine quotidiana ecco, deve certo. essere fluido cioè, so quello che devo fare e vado okay. ecco. sicuramente sgravi il, il, cioè, la, la fatica perché se sai già come comportarti eh, cioè, sei un passo avanti e non ti fai prendere esatto. dal panico che magari può essere eh, Sicuramente percepito dal cane, ma anche dai bambini stessi, cioè nel senso che le emozioni eh, sono molto importanti ed è importante avere delle emozioni positive e quanto più possibili non eh, stressanti, sia per noi ma anche per chi ci sta intorno. Quindi insomma, essere preparate anche nella routine, come dici tu, è estremamente fondamentale. Sì, e... ma... Confrontarsi anche, cioè, tante volte le, le mamme quando mi chiamano, eh, sono, mh, cioè, pensano che poi sarà tutto uguale, ma mm-hmm. non sarà tutto uguale, mai, mai. E, e, e più di qualcuna me l'ha detto, Federica avevi ragione, poi non è più uguale, ma perché lo so, perché l'ho vissuto, non certo. è più uguale. Ma dopo, dopo torna tutto uguale, ma quando i bambini cominciano ad avere 3-4 anni, però fino, fino ad allora, anche solamente prendere un cucciolo e fargli fare la pipì, eh, diventa una cosa impegnativa, impegnativa. Eh, se, sono già, se sono già impegnata che il bambino piange perché vuole la fame, perché... Eh, quella, il bambino più grande invece mi chiama perché vuole giocare e ho anche il cucciolo che deve fare la pipì ok quindi mm, è veramente importante questo prepararsi prepararsi quindi mm, a tuo avviso dato anche la tua esperienza e le tue conoscenze eh, quali sono i punti fondamentali quando si aspetta un bambino e si è anche cinofile 
cioè quali sono le cose importanti da sapere eh, e da tenere presente e non dar per scontate, come dici tu. Allora, cosa non bisogna dare per scontato? Non bisogna dare per scontato quello che eh, dicevamo prima, cioè la mamma, la figura, la, la mamma cambia, la donna, la donna cambia, ok? Quindi, eh, ma anche a livello emotivo noi stesse cambiamo, le nostre priorità cambiano quando uh-huh. diventiamo mamme, quindi non dobbiamo mai dare per scontato questo. Certo. Eh, ci sembra assurdo, eh, però è la realtà dei fatti. E, ecco, sicuramente eh, fare un corso preparto dove ti preparano veramente bene eh, e ti danno consapevolezza di quello che succede durante il parto ma anche dopo il parto ecco queste sono le cose che non darei ehm, per scontato perché una volta che siamo più consapevoli allora cominciamo anche a ragionare in un'altra prospettiva e a organizzarci in un altro modo Mm, bene Federica, con Federica abbiamo un po' sviscerato questo importante argomento del diventare mamma e eh, avere già un cane o decidere di prenderlo poi in seguito. Io nelle descrizioni lascerò tutti i contatti di Federica, in modo che se volete contattarla e ehm, approfondire l'argomento sicuramente sarà disponibile. E se, vole- se avete delle domande potete farle nei commenti, risponderemo sia io eh, che Federica, sicuramente più Federica che ferrata nel campo e, e niente io ti ringrazio tanto Federica di essere stata con noi in questa intervista grazie a te Elena che mi hai intervistato ma figurati ci mancherebbe grazie Federica ciao 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 ciao, ciao grazie